Hey, ça fait depuis huit ans là, que nous attendons euh, ceci. L'émotion est vive. Alors que des déménageurs transfèrent le matériel des locaux temporaires du Centre culturel La Ronde vers le nouveau lieu de rassemblement des francophones de Timmins. On peut dire que c'est un cheminement accompli depuis déjà plusieurs années. Euh, on a eu des longues heures, euh, les membres impliqués depuis l'incendie. Les équipes de La Ronde ont été virevoltées à gauche et à droite depuis l'incendie qui a forcé la démolition du bâtiment. Entre 2016 et 2022, La Ronde avait établi son quartier général dans l'ancienne école catholique Saint-Charles, avant d'être obligé de déménager après la vente du terrain. Le centre culturel avait déjà des plans pour son nouveau bâtiment, jetant même une première pelletée de terre en octobre 2021. Mais des retards liés à la pandémie installent des doutes. La crise a aussi forcé l'organisation à jeter le plan de construction initial et revenir à la table de dessin, prenant compte des coûts de construction plus élevés. C'est certain qu'on a perdu espoir à un moment donné, mais c'est ça que c'est la construction. Il y a toujours des imprévus. Le bâtiment comprend une salle de spectacle multifonctionnelle de 300 places, des bureaux, un studio de danse, un atelier d'art et le retour du salon-bar Larmise. L'administration a dû faire certains compromis, comme le confort. Seules des chaises de plastique s'y trouveront. Pour en dire, on s'est vraiment gardé dans, les, euh, dans le budget qui avait été mentionné, euh, dans les environs 7 millions. Puis, euh, présentement, on n'a aucune dette envers euh, la construction. La Ronde 2.0 présentera son premier spectacle le samedi 9 décembre, avec Céleste Lévy en tête d'affiche. C'est toute une joie, une fierté que, wow, ça se peut-tu que notre Céleste, notre idole de Temmins qui va débuter? D'ici là, un bingo hebdomadaire aura lieu dans le nouveau bâtiment à partir de lundi prochain. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada. Timmins.